আসসালামু আলাইকুম আজ বানাবো পান মোহরি বা পান মশলা আমাদের দেশে ছোটখাটো হোটেল রেস্টুরেন্টগুলোতে খাওয়ার পর বিল দেওয়ার সময় ছোট একটা প্লেটে করে বিলের কাগজের সাথে এটা পরিবেশন করা হয় ভারী খাবার দাবারের পর এটা খেতে কিন্তু বেশ ভালোই লাগে আর তাছাড়া মুখটাও ফ্রেশ হয়ে যায় অনেক সময় বাসায় আমরা নানা রকম দাওয়াত করি তো সেই সব দিনে ভারী খাবার দাবারের পর আপনি চাইলে অতিথির সামনে এটা পরিবেশন করতে পারেন আবার বানিয়ে কোটাও ভর্তি করে বাসাতেও রেখে দিতে পারেন যখন কিছু খেতে ইচ্ছা করবে কিছু খাওয়ার বদলে এটা চিবুতে পারেন কিছুক্ষণের মধ্যে আপনার ক্ষুধা ভাবটা চলে যাবে তো চলুন দেখে নিই কিভাবে এটা বানাতে হবে পান মোহরি বা পান মশলা আসলে নানা রকম ভাবে তৈরি করা যায় অনেক ধরনের উপকরণ এর মধ্যে অ্যাড করা হয় তবে আজকে আমি খুব সিম্পল ওয়েতে কিভাবে এটা বানানো যায় সেটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আপনারা চাইলে আপনাদের পছন্দ মতো আরও অনেক কিছুই এর মধ্যে দিতে পারেন আমি এর মধ্যে কিছু শুকনো নারকেল ব্যবহার করব আর সেটা আমি এখন নিজেই তৈরি করে নিব এই আমি এখানে কিছু নারকেল এভাবে কেটে নিয়েছি এখন এর পেছনের অংশটা আমি একটা ছুরির সাহায্যে এইভাবে চেছে ফেলে দিচ্ছি আপনি চাইলে এটা রাখতে পারেন তবে ফেলে দিলে এটা দেখতেও যেমন সুন্দর লাগবে তেমনি খেতেও সুবিধা আমার সবগুলো ছোলা হয়ে গিয়েছে ময়লাটা আমি সরিয়ে নিচ্ছি এখন এই প্রত্যেকটা টুকরোকে আমি একটু পাতলা করে কেটে নিব আমি ছুরি দিয়ে এইভাবে পাতলা করে কেটে নিচ্ছি একটু মোটা হলে সমস্যা নেই তবে একটু চেষ্টা করবেন পাতলা করে কাটতে তাহলে এটা তাড়াতাড়ি ড্রাই করা যায় আপনি চাইলে এটা বটি দিয়েও কেটে নিতে পারেন সবগুলো আমার কাটা হয়ে গিয়েছে দেখুন এরকম অনেকটা নারকেল চিরা তৈরি করতে গেলে যেমন করে বানাতে হয় তেমন করে আমি এটাকে কেটে নিয়েছি এখন আপনি চাইলে এর মধ্যে তাল মিশ্রি ব্যবহার করতে পারেন মানে চিনির যে মিশ্রিটা অথবা মোরব্বা আমি আজকে মোরব্বাটাই ব্যবহার করব আর মোরব্বা কিভাবে ঘরে তৈরি করতে হয় সেটার রেসিপি আমার চ্যানেলে আছে ডিসক্রিপশন বক্সে আমি লিঙ্কটা দিয়ে দিব মোরব্বাগুলো আমি এভাবে ছোট টুকরো করে কেটে নিচ্ছি আর আপনি মিষ্টি দিলে সেটাকে একটু ভেঙে নেবেন এই যে দেখুন এইভাবে ছোট করে টুকরো করে নিয়েছি মিষ্টি নিলেও এরকম ছোট ছোট করে ভেঙে নিতে হবে তবে আপনি চাইলে কিন্তু এটার পরিবর্তে আপনার পছন্দ মতো অন্য যে কোনো ড্রাই ফ্রুটস নিতে পারেন এবার মিডিয়াম আছে চুলায় একটা প্যান বসিয়ে আমি তার মধ্যে সেই কাটা নারকেলগুলো দিয়ে দিচ্ছি এটাকে আমি হালকা একটু ড্রাই করে নিব মিনিট দু এক ধরে মিডিয়াম আছে এভাবে নেড়ে চেড়ে এর ভেজা ভাবটা কাটিয়ে নিতে হবে আপনি নিজের বুঝতে পারবেন যখন এগুলো বেশ হালকা হয়ে যাবে তখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিব এক টেবিল চামচ মতো চিনি তারপরে এটাকে একটু নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিব খুবই সামান্য একটু পানি আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব যাতে করে চিনিটা গলতে পারে না হলে চিনিটা নিচে থেকে পুরে ক্যারামেল হয়ে এর কালারটা নষ্ট করে দিবে এবারে চুলা রাস্তা একদম নিবু করে দিয়ে এটাকে শুকনো হওয়া পর্যন্ত এভাবে নাড়তে থাকতে হবে চুলা রাস বাড়াবেন না তাহলে ভেতর পর্যন্ত এটা মুচমুচে হবে না দেখতে পাচ্ছেন চিনিগুলো আলাদা হয়ে গিয়েছে এখন আমি এটাকে নামিয়ে নিব এবারে অন্য একটা প্যানে আমি নিয়ে নিচ্ছি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ গোটা ধনিয়া চেষ্টা করবেন ভালো ফ্রেশ ধনিয়া নিতে আর এক টেবিল চামচ নিয়ে নিচ্ছি মৌরি বা মিষ্টি জিরা এটাকে সফও বলা হয় যতটা ধরনে তার অর্ধেকটা আমি এই মৌরি দিলাম এবারে মিডিয়াম আছে এটাকে নেড়ে চেড়ে হালকা করে ভেজে নিতে হবে যখন দেখবেন যে এর ভেতর থেকে খুব সুন্দর একটা স্মেল আসছে আর কালারটাও হালকা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে অথবা আপনি একটা খেয়েও দেখতে পারবেন যে এটা বেশি পুরে যায়নি মুচমুচে হয়েছে তখন এটাকে আপনি চুলা থেকে নামিয়ে নেবেন চলুন এক নজরে দেখে নেওয়া যাক কি কি লাগছে এটা হচ্ছে সেই ভেজে নেওয়া মৌরি আর ধনে শুকনো নারকেল ছোট করে কেটে নেওয়া মোরব্বা এটাকে এক ঘন্টা একটু বিছিয়ে রাখলে চার পাঁচটা এরকম শক্ত হয়ে যাবে আর এটা হচ্ছে ছোট ছোট সুগার বল আমরা কেক সাজাতে যে সুগার বলগুলো ইউজ করি সেটাই আপনি চাইলে মিন্ট ফ্লেভারের বলও ব্যবহার করতে পারেন এখন জাস্ট মিক্সিং এর পালা আপনার পছন্দ মতো যেটা যেমন খেতে চান সেইভাবে করে দিয়ে একসঙ্গে মিশিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে গেল মজাদার পান মশলা এটা হচ্ছে সব থেকে ইজি আর সিম্পল ওয়ে আপনি চাইলে কিন্তু এর মধ্যে আরও নানা ধরনের উপাদান দিতে পারেন যেমন চেরি দিতে পারেন বাদাম দিতে পারেন তবে আমার কাছে এটাই সব থেকে বেশি ভালো লাগে একটা বয়ামে আমি এভাবে এটাকে ঢেলে নিলাম এটা অনেকদিন পর্যন্ত ভালো থাকে আপনি চাইলে বেশি করে বানিয়ে নিয়ে কাউকে গিফটও করতে পারেন আশা করছি আমার আজকের এই পান মশলার আইডিয়াটা আপনাদের ভালো লেগেছে 
বাসা একবার করে দেখবেন আমি নিশ্চিত আপনাদের আসলেই ভালো লাগবে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি সবাই অনেক ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ